കട്ടക്കലിപ്പന്റെ കാന്താരിപ്പൺ രചന ആമി അവതരണം ഷാഹുൽ മറിയ എഡിറ്റിംഗ് ഷിരീജ് പൂനൂർ നിർമ്മാണം പി എൻ ആർ ക്രിയേഷൻസ് ഈദിനൊക്കെ അറുത്ത എന്നതാടോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മിററ്റേബിൾ മുഷ്ടി ഉരുട്ടിടിച്ച് തിരിഞ്ഞ് അതിലേക്കായി ചാരിയുന്നു അറുത്തൊന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും കള്ളുപിടിച്ച് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ പോലെ കടിച്ചങ്ങ് തിന്നാനാ തോന്നാറ് അതാണ് സത്യമെങ്കിൽ എന്റെ ഈഗ് അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല അതാ അവളെ കാണുമ്പോ കടിച്ച് കീറാൻ നടക്കുന്നത് പിന്നെ എന്നെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ കോപ്പ് മോശമല്ലല്ലോ എന്തോ ഇന്ന് ഫോണിലൂടെ കേട്ട പെണ്ണിന്റെ കരച്ചിൽ അത് കൊണ്ടത് എന്റെ നെഞ്ചിലല്ലേ ആണ് ഉള്ളാകെ നീറുന്ന ഫീലായിരുന്നു അതിന് കാരണക്കാരൻ ഞാനാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോ എന്നതാ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ വെറുപ്പ് തോന്നേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ബെഡിലേക്കായി മറന്നു വീണുകൊണ്ട് അവളുടെ ആ ഉസിര് ആരെയും കൂസാത്ത ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതിലെങ്ങാൻ വീണേക്കുമെന്ന് ഭയന്നല്ലേ ഞാൻ അവളെ കാണുമ്പോൾ ഇത്രയും ഹൈപ്പറാവുന്നു കടിച്ച് കീറാൻ ചെന്നത് അതിനെ വേദനിപ്പിച്ചിപ്പോൾ അവളിൽ തന്നെ വീണ് പോയിലട കോപ്പേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഖം തിരിച്ചും പെട്ടെന്ന് താനെന്താണ് പറഞ്ഞതെന്ന് മൈൻഡിലേക്ക് വന്നു ബെഡിൽ നിന്ന് ചാടി എണീറ്റിരുന്നുകൊണ്ട് വാട് ദ ഹെൽ ഈസ് ദിസ് ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ എന്നെ തകർത്താ പറഞ്ഞത് മൈൻഡ് പോലും കൺട്രോളല്ലാത്ത അവസ്ഥയും അതും ടേവിടെ ഒരു പെണ്ണിൽ വീണ് പോയെന്നോ അതിനർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ് എണീറ്റെന്ന് ഇടത് കഴിയാൽ അരിയിൽ വെച്ച് വലത് കഴിയാൽ തലമുടി പുറകിലേക്ക് വകഞ്ഞു മാറ്റി മുടിയിലായി കുരുത്ത് പിടിച്ച് അറുത്ത് എന്നതാ കർത്താവേ അവളുടെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞ വേദനിക്കുന്ന എനിക്ക് ആ സമയം അവളെ ചേർത്ത് പിടിക്കാൻ ഉള്ളം കൊതിക്കുന്നു അവൾ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ സ്വയം മറന്നു പോകുന്നു അവളുടെ ടാറ്റുവിൽ ഞാൻ വീണു പോകുന്നു ദേഷ്യത്താൾ വേദനിപ്പിക്കാൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചാൽ അവളെ വിട്ടു നിൽക്കാൻ തോന്നാതെ വരുന്നു ദേഷ്യം കൊണ്ട് ഉയർന്ന ഹൃദയം ഇടിപ്പ് പോലും ശാന്തമാകുന്നു ഇതിനൊക്കെ അർത്ഥം ഞാൻ ഞാൻ അവളെ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രണയിക്കുന്നെന്നാണോ എന്ന് സ്വയം ഓരോന്ന് ഓർത്തെടുത്ത് പറഞ്ഞ് മെറിന് മുമ്പിലായി വന്നിരുന്നുകൊണ്ട് പറയണാ കോപ്പേ അങ്ങനെയാണോ അവളെ ഓർക്കുമ്പോൾ നിന്റെ ചൊടിയിൽ വിടരുന്ന പുഞ്ചിരി എന്ന് പറഞ്ഞ് എണീറ്റെന്ന് ചുണ്ട് കടിച്ച് പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് ശ്വാസം വലിച്ചു വിട്ട് യെസ് ഐ ലവ് I am in love with you Shiva. I love you. I love you Shiva. Love you. In the room, I am in the room. I am in the room. I am in the room. I am in the bed. I am in the room. 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 David is in the room. I am 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 in the room. എന്നുള്ള വാക്ക് കടന്നു വന്നു ബെഡിൽ നിന്നും ചാടി എണീറ്റ് ഷിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ബെഡിലായി ഇടിച്ചുകൊണ്ട് നെറ്റിൽ കൈയാൽ തടവി സേ ഞാൻ ഞാൻ ഇന്നലെ എന്നതൊക്കെയാ ചെയ്ത് അവൾക്ക് അത് സഹായിക്കാനിട്ടല്ലേ ഇന്ന് അവൾ അത്രയും കരഞ്ഞത് ഇനി അവൾക്ക് എന്നെ കാണുന്നതേ വെറുപ്പാവും ഒത്തിരി ഒത്തിരി വൈകിപ്പോയി പെണ്ണേ എനിക്ക് നിന്നുള്ള ഫീലിങ്സ് തിരിച്ചറിയുന്നത് വാർദി ഹെലിസ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞ് മുഷ്ടിയുരുട്ടി പിടിച്ച് കണ്ണുകൾ അടച്ച് തുറന്ന് ട്രിം ചെയ്ത താടിയൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് ഒത്തിരി വൈകിയാൽ എന്നതാ ശിവ കോച്ച് ആ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അറിയുമല്ലേ അസുര മനസ്സിൽ പ്രണയത്തിൻ വിത്ത് അങ്ങോട്ട് പാകി ഓടിയാൽ നിന്നോട് ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയിൽ അങ്ങ് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് നേറിയിരിക്കുകയല്ല മോളെ ഈ ഡേവിഡ് അതും ഈ നെഞ്ചിൽ കയറി കൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ ഒക്കുകയല്ല വരുവാ ഞാനങ്ങ് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നിരിക്കും ഈ ഡേവിഡിന്റെ പെണ്ണായി കളത്തിപ്പറമ്പിലോട്ട് നിന്നെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അഥവാ നീ അങ്ങൻ ജാട കാണിച്ച പൊന്നു മോളെ നീ വിളിക്കുന്ന അസുരൻ നിന്നെ പൊക്കിയിരിക്കും നിന്നെ വളക്കാൻ ഇത്തിരി പ്രയാസമാണെന്ന് അറിയാം അല്ലെങ്കിലും റിസ്ക് എടുക്കുന്നതിലല്ലേ ഒരു ത്രില്ലുള്ളൂ അസുരഭാവമല്ലേ നീ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്റെ പ്രണയഭാവം ഇനി നീ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ മോളെ ശിവക്കൊച്ചേ ഇച്ചനങ്ങ് വരുവ എന്ന് പറഞ്ഞ് പുഞ്ചിരിയോട് നേരെ വാഷ്റൂമിലോട്ട് പോയി ഫ്രഷായി ഇറങ്ങി തന്റെ വാർഡ് റോബ് തുറന്ന് തന്റെ ജീൻ കളക്ഷനിൽ നിന്ന് തന്റെ ഫേവറേറ്റ് ബ്ലാക്ക് ജീൻ എടുത്തിട്ട് അതിലേക്കായി വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് അതിനു മുകളിലായി ബ്ലാക്ക് ട്രക്കർ ജാക്കറ്റ് ഇട്ട് തിരിയവെ ഷെൽഫിനുള്ളിലെ തന്റെ ലോക്കരിയിലായി ഞാൻ കിടക്കുന്ന കുരിശുമാരെടുത്ത് കഴുത്തിലേക്കായിട്ട് ചൂണ്ട് വരുന്ന അതൊന്ന് ഇരുഭാഗത്തേക്കായി ആട്ടിവിട്ടു പിന്നീട് തന്റെ കാല് കട്ടിലോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് ഇട്ടിരുന്ന ഷൂലേസ് കെട്ടിവെച്ച് എണീറ്റ് മിറിനു മുമ്പിലായി നിന്ന് സ്വയം ഒന്ന് അടിമുടി നോക്കി മുടി ചീകി ഒതുക്കി വെച്ച് ജാക്കറ്റ് കൈ മടക്കി വെച്ച് താടിയൊന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് സൈറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ട് ടേബിളിലെ കീ
അവനെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്നവരിലേക്കായി നടന്നെടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ മെച്ചിയെ നോക്കി എവിടെ ആള് മൈൻഡ് പോലും ചെയ്തില്ല അത് കണ്ട ഡേവി പിന്നെ ഒരാൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറയുവാ ഞാനേ ശിവയെ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാ ഇനി ആ കോപ്പിയുടെ വരായിട്ട് ആരും പച്ചവെള്ളം പോലും കുടിക്കാതിരിക്കണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ പോയി കൊണ്ടുവന്നേക്കാം പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ വീർപ്പിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന ആ ബലൂൺ അങ്ങ് അഴിച്ചു വിട്ടേക്ക് കൊളസ്ട്രോൾ ഒക്കെ ഉള്ളതാ എന്ന് വല്യമ്മച്ചി കേൾക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞൊന്ന് ഇടങ്ങനിട്ട് നോക്കിയതും കൊളസ്ട്രോളേ നിന്റെ അപ്പനാടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വല്യമ്മച്ചി ദേവിയെ രൂക്ഷമായി നോക്കിയതും ദേവിയുടെ അപ്പൻ അമ്മച്ചി എന്ന് ദയനീത കാലത്ത് നീട്ടി വിളിച്ചു അപ്പോഴാണ് അവന്റെ അപ്പൻ തന്റെ മോൻ കൂടിയാണെന്നുള്ള വല്യമ്മച്ചി കത്തിയത് അതിന് വല്യമ്മച്ചി ഒന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് ദേവിയെ നോക്കി പൂച്ചിച്ച് മുഖം തിരിച്ച് എണീറ്റ് പോകാൻ നിന്നു ആ കയ്യിലായി പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് വല്യമ്മച്ചി എന്നതായത് ഇങ്ങനെ മുഖം തിരിച്ച് പോവാതെ അറിയാം തെറ്റ് എന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെയാ പറ്റിപ്പോയി അതിനിങ്ങനെ മുഖം വീർപ്പിക്കുന്ന എന്നാത്തിനാ വേറെ ആരും ഉണ്ടില്ലല്ലോ വല്യമ്മച്ചി മിണ്ടില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇടയിൽ കയറി എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട പറ്റിപ്പോയെന്ന് പറയുന്നു ചെറുതല്ല തെറ്റ് എന്നോടല്ല ഏറ്റു പറയണ്ട് ആ കൊച്ചിനോടാ പോവാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വൈകണ്ട പോയി മാപ്പറിന് അവളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോ ഇനി അവൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലല്ല ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും കുടിക്കില്ല ഞാൻ നിന്റെ വലിയ പച്ചര വാശി നിനക്ക് മാത്രമല്ല എനിക്കും ഉണ്ട് പോയി കൊണ്ടുവരണം എന്നല്ല ആവശ്യം ഓക്കെ ഫൈൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പോയേക്കാം പോയേക്കാൻ പോയേക്കാം എന്ന് പറയാൻ എവിടെ പോയാ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു നിനക്ക് അതിന് ആ കൊച്ചിന്റെ അഡ്രസ്സ് എങ്ങാനും അറിയോ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കാൻ നിൽക്കുമ്പോഴേക്കും തുള്ളിക്കൊണ്ട് പോവാൻ നിൽക്കുക ഇങ്ങനെ കാലിപ്പാവത വല്യമ്മച്ചി നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും ഞാൻ ഇനി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോവാൻ തയ്യാറുമാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ പോകുമ്പോൾ വീണമോളെയും കൂട്ടിക്കോ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങനെ നീ തനിച്ച് കയറി പോകുന്നത് ശരിയല്ല അതിനൊരു മര്യാദയൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് പോയി വിളിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പറ്റുമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് കേട്ടിട്ട് എബി എന്നാൽ പിന്നെ ഞാനുണ്ട് വീട് ഇവിടെ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടാൻ അല്ലേ എന്നാൽ ഞാനും പോകുമെന്ന എക്സ്പ്രഷൻ തലയും കുളിക്കി പരിഭവിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വല്യമ്മച്ചി ഡെബിയോട് അവരെയും കൂടെ കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു പിന്നീട് മൂന്ന് പേരും കൂടെ ഡെബിയുടെ കാറിൽ ശിവയുടെ നാട്ടിലേക്ക് യാത്രയായി കാറിൽ കയറിയത് മുതൽ നാലുപേരും നിശബ്ദമായിരുന്നു ആ നിശബ്ദതക്ക് അവസാനം കുറിക്കാനെന്ന പോലെ അല്ലു തന്നെ സംസാരിക്കുന്ന തുടക്കം കുറിച്ച് എബിച്ച എന്നതായാലും നമ്മൾ ശിവേച്ചി കൊണ്ടുവരാൻ പുറപ്പെട്ടു അത് കരുതി അവിടെ എത്തുന്നവരെങ്ങനെ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്യാവില്ല മിണ്ടാ നിന്നിട്ട് എനിക്ക് എന്തോ പോലെ എന്നത് എബിച്ചായ അത് ഈ വാതോരാ പറയുന്ന നിങ്ങളിന്ന് സൈലന്റ് ആണല്ലോ എന്നാ പറ്റി അല്ലു മോളെ പറ്റിയൊന്നും എനിക്കല്ലോ മറ്റു പലർക്കും അല്ലേ എന്ന് എബി വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഡേവി ഇടങ്ങണിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഡേവി അവനെ രൂക്ഷമായി നോക്കിയതോടെ ചെക്കൻ വാക്ക് സിബിട്ടിരുന്നു എന്നത് ഈ ചെയ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വേറെ ആർക്കും എന്നാ പറ്റാനാ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല നീ ഇത്രയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി കൂടുതൽ അറിയാനാവുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറയാൻ കേട്ടോ കാരണം നീ കുട്ടിയാ എന്ന് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിൽ കോപ്പിന് അവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ചവിട്ടി പിടിച്ചു തരാൻ കേട്ടോ എന്ന് തിങ്ങിക്കൊണ്ട് നേരെ വീണിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ബൈദ ബൈ കുട്ടിയുടെ പേരെന്താണ് ചേ അതല്ല ചോദ്യം മാറിപ്പോയി ബൈദ ബൈ എന്റെ പേര് എബി തരകൻ എല്ലാവരും എബി എന്ന് വിളിക്കും കുട്ടി വേണമെങ്കിൽ എന്ന് എബി ചായ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ് വീണെ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു വീണൊന്നും പറഞ്ഞ അല്ലുവിന് നോക്കി അപ്പൊ തന്നെ അല്ലു എബിയോടായി അതെന്നെ ഇച്ചായ അവളോട് ഇച്ചായ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞ് പൊട്ടി വന്ന ചിരി കടിച്ചു പിടിച്ച് ചോദിച്ചു എബി ഒന്നും പറഞ്ഞിക്കൊണ്ട് അത് പിന്നെ യുനോ അവൾ എന്നെക്കാൾ പ്രായം കുറവാണ് സോ മുതിർന്നവരെ ബഹുമാനിക്കണം അല്ല നിന്നെ പോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇച്ചായ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോടാന്ന് വിളിക്കുന്ന പോലെയല്ല ബഹുമാനം വേണോടി ബഹുമാനം ഇവള് പറയുന്ന കാര്യം കണ്ടു കൂട്ടി കുട്ടി വിളിച്ചോളൂ കേട്ടോ ശരി എന്നൊരു വിധം വീണ പറഞ്ഞ എബി എന്നൊന്ന് കേൾക്കട്ടെ വിളിക്കുന്നു വിളിക്കും ആ പോരട്ടെ പോരട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന കേട്ട് ഡേവി പല്ല് കടിച്ചു നോക്കിയത് അതുകൊണ്ട് ഇബി വിളിച്ചുകൊണ്ട് വേണ്ട അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചമ്മി നേരിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ അല്ലു വീണിലേക്ക് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് വീണ നീ ഇങ്ങനെ സൈലന്റ് ആവാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ ഇനി ഒത്തിരി ദൂരം ഉണ്ട് അങ്ങോട്ട് രണ്ടര മണിക്കൂർ യാത്രയുണ്ട് രണ്ടര മണിക്കൂറോ എന്റെ കർത്താവേ എനിക്ക് ഇപ്പോഴേ വെസ്പിന്റെ വിളി തുടങ്ങി ഡേവി ചായ വല്ല ഹോട്ടലും കയറി വെച്ച് വല്ലതും കഴിച്ചു പോവാ രാവിലെ പോലും ഒന്നും കഴിച്ചില്ല ശരിയാ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാനും കഴിച്ചില്ലല്ലോ
അലു എന്നാ നീ പറഞ്ഞു നായനിക്കിട്ട് പൊട്ടിച്ചെന്നോ അതെ ചേ അന്ന് കോളേജിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ശിവേശ വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയില്ലായിരുന്നോ അതാ നൈനിക്കിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചതിന് ശേഷമായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിടയിൽ വീണ അതിപ്പോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല ഒഴുക്കം മട്ടി അതൊക്കെ നടന്നു വെച്ചേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഡേവി ശിവ എന്നതിന് അവളെ പൊട്ടിച്ച് അതാ ഫ്രെഡി ചാനടിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലാക്കില്ലായിരുന്നു അതിന് പകരം ചോദിക്കാൻ വന്ന അവൾ വാക്കിറക്കുന്നതിനിടയിൽ എന്നെ തല്ലാമെന്ന് ശിവേശിയെ തടഞ്ഞു അന്ന് ആ പരട്ടെ ഞങ്ങൾ മുമ്പിൽ വെച്ച് ചോദിച്ച് ശിവചേച്ചി എന്താ ഇച്ചാന്റെ സെറ്റപ്പ് ആണോന്ന് എന്ന് അല്ലു പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഡേവിയുടെ മനസ്സിൽ ദേഷ്യം നുരഞ്ഞു പൊന്തി മുഷ്ടി ഉരുട്ടി പിടിച്ച് ദേഷ്യം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നു അവന്റെ ദേഷ്യം ഉയരുന്നതിനനുസരിച്ച് വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഡേവി എന്നതാ ഡേവി ഒന്ന് പതുക്കെ പോടാം ഇതിന് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവൻ അപ്പോഴും അല്ലു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്കില്ലായിരുന്നു അല്ലുവിനാണ് ഡേവിയുടെ വേഗത അറിയുന്നതുകൊണ്ട് അവൾ കൂളായിരുന്നു പക്ഷെ വീണയ്ക്ക് ഇതെല്ലാം പുതിയ അനുഭവമായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൾ ഡോറിൽ ഇറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അല്ലു വീണയുടെ കൈ അവിടെ നിന്നെടുത്ത് അവളുടെ കയ്യിലേക്ക് ഊട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വേഗത കണ്ടൊന്ന് ഈ പേടിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണ ഈ ചാനൽ കൂടെ ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെടുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടാൽ മതി എന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട ഏതായാലും ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ കാര്യത്തിലുള്ള മറുപടിതാ ശിവേശിയെ കുറിച്ച് പറയും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളൊരു നിമിഷം മൗനമായി നിന്ന് ചെറുപ്പുഞ്ചിരിയോടെ പറയാൻ തുടങ്ങി ശ്രാവണി അതാണ് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ പേര് അമ്മ ചിലപ്പോൾ ശിവേന്ന് വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീമോളയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ശ്രാവണി നിന്ന് ശിവേശിയായിരുന്നു എന്ന് ശിവയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഡെവിയുടെ കാതുകൾ അവളെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ കാതോർത്തിരുന്നു ഉയർന്നു പൊങ്ങിയ ദേഷ്യം കുറഞ്ഞു വന്നു മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമായതോടൊപ്പം അവൻ അവളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി വീണയുടെ വാക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു എല്ലാവർക്കും ശിവയായിരുന്നെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് ശിവേച്ചി ശ്രാവണമായിരുന്നു അവരെല്ലാം ഒളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞ് ശിവേച്ചി വിളിച്ചിരുന്നു റൗഡി ശ്രാവണം എന്നായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുത്തി എബി ഇടൽ കയറി എന്നതാ നീ പറഞ്ഞ് റൗഡി ശ്രാവൺ അപ്പം ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചപ്പോൾ ആളൊരു ടെറാണല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് കുറച്ച് പരിഭവത്തോടെ വീണ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എൻ്റെ ചേച്ചി പാവ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തിനേതിന് മുന്നിൽ നിന്നപ്പോൾ നാട്ടുകാരിട്ട പേരാ റൗഡി ശ്രാവൺ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരു ദിവസം ചേച്ചി അമ്പലത്തിൽ പോകുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ ചേച്ചിയോട് ഒന്ന് അനാവശ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞ് കയ്യിൽ കയറി പിടിച്ചത് അതിൽ ദേഷ്യം വന്ന ചേച്ചി അവൻ്റെ കൈ തല്ലി ഒടിച്ചു ചേച്ചി പറയുന്ന ഒടിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ചതഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ എന്നാ പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന കാരണം ചേച്ചിയുടെ അനുവാദമില്ലാതെ ശരീരത്തിൽ തുടർന്ന് ചേച്ചിക്ക് അത്രയും വെറുപ്പുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേവി മനസ്സിൽ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് നല്ലോണം അറിയാം അവിടെ കയ്യുന്നത് അനുഭവിച്ച് അറിഞ്ഞതാണല്ലോ എന്ന് മനസ്സിൽ പറഞ്ഞ തന്റെ കവളിൽ തലോടി ശരിക്കും അവൾ അസൽ റൗഡി തന്നെയാ അഹങ്കാരി പക്ഷേ എന്നാ ചെയ്യാന്ന അഹങ്കാരി നെഞ്ചിനകത്ത് കയറി കൂടിയില്ലേ എന്നുള്ള ഡെവിയുടെ ചിന്തകൾക്ക് തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലു വീണ നേരത്തെ നീ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ചേച്ചിയുടെ ചിലങ്കയെ കുറിച്ച് ചേച്ചിക്ക് ഡാൻസ് ഒക്കെ അറിയോ അറിയാവോന്നോ നിങ്ങൾക്കൊന്നും അറിയാൻ കിട്ടാം ചേച്ചി ആ ചിലങ്ക കിട്ടിയ ആടിയാലുണ്ടല്ലോ കാണുന്ന ആരും സ്വയം മറന്നു നിന്ന് പോകും അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ചൂടക്കും ചേച്ചി ശിവേച്ചിയുടെ അമ്മ നന്നായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യായിരുന്നു അവരുടെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ആ ചിലങ്ക നെഞ്ചോട് ചേർത്ത പോലെ അത് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ചൂടാക്കാനും ചേച്ചി തയ്യാറായി അതോടൊപ്പം തന്നെ അച്ഛൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം തൻ്റെ ഇടിയായ ചെറു റൗഡി തന്നെയായിരുന്നു എൻ്റെ ചേച്ചി കാരണം അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ച തെറ്റിനെതിരെ വിരൽ ചൂണ്ടാനാ പെണ്ണാണെങ്കിലും അതൊരു ബലഹീനതയാണെന്ന് കരുതാതെ മുന്നേറാനാ തളർത്താൻ ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും മനക്കരുത്തുകൊണ്ട് മുന്നേറണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും അച്ഛയാണ് അച്ഛ പഠിപ്പിച്ചെല്ലാം ശിവേച്ചി ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നു പക്ഷേ എനിക്കില്ല കേട്ടോ അത് ശിവേച്ചിയുടെ അത്ര ധൈര്യം എനിക്കില്ല കാരണം ആ തണലിലും സ്നേഹത്തിലോ ഞാൻ വളർന്നു ഞങ്ങളുടെ കണ്ണു തുറഞ്ഞ ചേച്ചിയുടെ നെഞ്ചാ പിടയുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളെ ചേച്ചിക്ക് അച്ഛ പോയ പിന്നെ ഒരു കവചമായിട്ട് ഞങ്ങളെ ചേർത്ത് പിടിച്ച ചേച്ചിയാണ് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് സ്ത്രീകൾ മാത്രമേ വീട്ടിലുണ്ടാകുമ്പോൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും ചങ്കുറപ്പോടൊന്നും നേരിട്ടതാണ് എൻ്റെ ചേച്ചി ആ ചേച്ചിയായി നിന്ന് അത്രയും ചങ്ക് പൊട്ടിക്കറിഞ്ഞു ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിഷമം വന്നാലല്ല എൻ്റെ ചേച്ചി കരയാറില്ല എന്നെല്ലാം പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോഴേ